हेलो फ्रेंड्स टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द टॉपिक ग्लासको कोमा स्केल इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जी भी कहते हैं हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ जी इट इज़ अ स्केल यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जी या ग्लासको कोमा स्केल एक ऐसी स्केल है जिसको हम यूज करते हैं इंडिविजुअल का कॉन्शियस लेवल असेस करने के लिए हम कॉन्शियस नेस को एक कह सकते हैं पेशेंट का अवेयरनेस लेवल या उसका ओरिएंटेशन लेवल ये हम मेनली न्यूरोजिकल इंजरी हेड ट्रॉमा या किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हम देखते हैं इंडिविजुअल का हम आगे देखेंगे इसके तीन कंपोनेंट्स उनके हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर अब हम देखेंगे जिसे स्केल के तीन कंपोनेंट्स इसके तीन कंपोनेंट्स से पहला है हमारा आई रिस्पॉन्स आई रिस्पॉन्स में जो हाइएस्ट स्कोर होता है वो होता है हमारा फोर जो हमारा लोवेस्ट स्कोर होता है वो होता है वन उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है वर्बल रिस्पॉन्स जो वर्बल रिस्पॉन्स का पहला कम हाइस्ट स्कोर होता है वो होता है फाइव और लोवेस्ट स्कोर वन होता है मोटर रिस्पॉन्स में हाइस्ट स्कोर सिक्स होता है लोवेस्ट स्कोर वन होता है हमारे जी सी एस के तीन ही कंपोनेंट है आई रिस्पॉन्स वर्बल रिस्पॉन्स मोटर रिस्पॉन्स और जो हाइस्ट स्कोर हमारा होता है हमारे जी एस स्केल में वो हमारा होता है फिफ्टीन ये हमारा फोर हाइस्ट स्कोर हाई रिस्पॉन्स का ऐड करेंगे वर्बल रिस्पॉन्स का फाइव और मोटर रिस्पॉन्स का सिक्स इसे टोटल फिफ्टीन आएगा और हमारा लोवेस्ट स्कोर थ्री होता है क्योंकि हमारा आई रिस्पॉन्स वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स तीनों कंपोनेंट का जो लोवेस्ट स्कोर है वो वन है हम आगे देखेंगे इन तीनों कंपोनेंट्स को डिटेल में कि कैसे असस करते हैं इन तीनों कंपोनेंट्स को पेशेंट का कौन सा लेवल असस करने के लिए पहला हमारा बेस्ट आई रिस्पॉन्स बेस्ट आई रिस्पॉन्स में स्कोर फोर देते हैं पेशेंट को जब पेशेंट आई आईज ओपनिंग स्पॉन्डेशनी मीन्स पेशेंट के पास हम जैसे ही जाएंगे वो अपनी आके आप स्पॉन्डेशन अपने आप खोल देगा तो हम उसे स्कोर फोर देंगे स्कोर थ्री हम तब देते हैं आईज ओपनिंग टू स्पीच मीन्स हम जब पेशेंट के पास जाएंगे उसको नाम से या उसको किसी और उसके आई नंबर से हम बुलाएंगे तब वो उठेगा तो उसे हम स्कोर थ्री देंगे स्कोर टू आईज ओपनिंग रिस्पॉन्स टू पे मीन्स पेशेंट आइज ओपन करेगा जब उसको पिंच करेंगे या कोई और हम पेन पेनफुल स्टमलाइज को देंगे तब वो अगर रिस्पॉन्स करता है तो उसे हम स्कोर टू देंगे स्कोर वन हम तब देंगे जब पेशेंट नो आई ओपनिंग मतलब हम कुछ भी करें वो आई ओपन नहीं करेगा तो हम उसे स्कोर वन देते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे अब हम देखेंगे सेकंड कंपोनेंट बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स इसमें हम स्कोर फाइव देते हैं ओरिएंटेड ओरिएंटेड का मतलब इसमें असेस करेंगे पेशेंट का ओरिएंटेशन टाइम प्लेस पर्सन के लिए टाइम हम पेशेंट से पूछेंगे डे का कौन सा टाइम है मॉर्निंग है इवनिंग है आफ्टरनून है सुबह मतलब कि सुबह हो रही है दोपहर है या रात है उसके बाद हम प्लेस पूछेंगे तुम कहाँ हो हॉस्पिटल में हो घर पर हो कौन सा फ्लोर पर हो हॉस्पिटल के ये हम पूछेंगे उसका पर्सन हम पेशेंट्स से उसके रिलेटिव उसके पेरेंट्स उसके बजट के बारे में पूछेंगे कौन है वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं उसका हम स्कोर फोर स्कोर फोर पेशेंट कंफ्यूज कंफ्यूज मीन्स हम पेशेंट से जो भी चीज़ पूछेंगे वो बता नहीं पाएगा अगर हम टाइम पूछेंगे वो कंफ्यूज रहेगा पहले मॉर्निंग बोलेगा जैसे फिर कहेगा नहीं इवनिंग ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाएगा उसको उसके पर्सन पूछेंगे कौन है आपके पापा हैं मम्मी हैं भैया वो कौन बता नहीं पाएगा उसका हम देखते हैं थर्ड स्कोर थ्री हम देंगे इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स मेरी सब पेशेंट से कुछ पूछेंगे वो कुछ और बताएगा तो हम स्कोर थ्री देंगे स्कोर टू स्कोर टू हम देंगे इन कॉम्प्रेंसिबल साउंड मीन्स पेशेंट कुछ बोलेगा लेकिन वो ऐसे साउंड्स होंगे जो हम समझ नहीं सकते वो हमारे साउंड या कोई वर्ड्स नहीं होंगे वो सिर्फ साउंड्स होंगे एक तरीके से जो हमको हम समझ नहीं सकते वो स्कोर वन हम देंगे जब 
कोई भी रिस्पॉन्स वर्बल नहीं देगा पेशेंट उसका हम नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट देखेंगे हमारा थर्ड कंपोनेंट है बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स इसमें हमारा सबसे पहले स्कोर सिक्स देंगे वो बेस्ट कंपाउंड मींस हम पेशेंट से जो भी बोलेंगे वो करेगा पेशेंट से हम हैंड अप बोलेंगे वो हैंड अप करेगा पेशेंट से लेग अप करेंगे लेग अप बोलेगा पेशेंट कहेंगे स्टैंड तो खड़ा होने बोलेंगे खड़ा हो जाएगा उसके बाद हम स्कोर फाइव लोकलाइजेस्ट टू पेन मीन्स पेशेंट को हम पिंच करेंगे तो अपने दूसरे हाथ से उस पेनफुल स्टमलाई को हटाने की कोशिश करेगा तो हम स्कोर को फाइव देंगे स्कोर फोर देंगे विदड्रॉज फ्रॉम पेन मतलब पेशेंट को अगर हम पिंच करेंगे वो उसको अपना हाथ सिर्फ पेनफुल स्टमलाई से हटा आएगा लेकिन वो सही से रिमूव नहीं कर पाएगा लेकिन वो सिर्फ अपना हाथ धीमे से मूव कर पाएगा पेनफुल स्टमलाई से कोशिश करेगा स्कोर थी फ्लैक्शन इन रिस्पॉन्स टू पेन इसका मतलब कि पेशेंट अपनी बॉडी पार्ट को इन मूव करेगा पेन रिस्पॉन्स को ये हम समझेंगे पिक्चर की हेल्प से जैसा कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये फ्लेक्शन रिस्पॉन्स है इस फ्लेक्शन रिस्पॉन्स में पेशेंट का हैंड इनसाइड मूव है पेशेंट के लेग्स इनसाइड है ये है फ्लेक्शन रिस्पॉन्स हमारा उसके बाद हमारा ये फ्लेक्शन रिस्पॉन्स होता है इसमें पेशेंट बॉडी पार्ट हैंड्स को और लेग्स को इनर साइड को मूव करता है नेक्स्ट हम आप अगला देखते हैं अब हम देखते हैं स्कोर टू स्कोर टू हम देते हैं एक्सटेंशन टू पेन मतलब ये भी हम पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे जैसा कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं पेशेंट अपने हैंड्स को बॉडी से अपार्ट ले जा रहा है लेग्स को बॉडी से अपार्ट ले जा रहा है इसे हम बोलते हैं स्कोर टू या एक्सटेंसर रिस्पॉन्स हम इसे डी सेलिब्रेट रिस्पॉन्स भी कहते हैं डी सेलिब्रेट का मतलब होता है बॉडी से दूर ले जाना और और फिर लास्ट में हमारा स्कोर वन नो मोटर रिस्पॉन्स मतलब हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा अब इसके बाद हम देखेंगे कि पेशेंट की स्कोरिंग के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि उसका माइल्ड है मॉडरेट या सीवियर है अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन इंजरी अकॉर्डिंग टू क्लास टू कमर्स मतलब पेशेंट का स्कोर के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को कितना अनकॉन्शियस अगर पेशेंट को जैसा हम बेस पे देखेंगे माइल्ड जी से अगर थर्टीन टू फिफ्टीन आ रहा है येलो कलर का मॉडरेट अगर नाइन टू ट्वेल्व स्कोर है अगर सीवियर अनकॉन्शियसनेस है मीन्स स्कोर थ्री टू एट के बीच में अगर तो सीवियर बोलेंगे इन कंपोनेंट्स होते हैं हमारा आई रिस्पॉन्स मोटर रिस्पॉन्स वर्बल रिस्पॉन्स हाइस्ट स्कोर फिफ्टीन होता है लोअर थ्री होता है उसके बाद हमने देखा किसका